你干什么呢？你怎么发呆呀、啊？安安，安，你发什么呆呀、啊？快去换换水吧。哎呀，我好想你啊！我们都好多年没有见面了，你也不来看看我？要不是安安姐请你，你都不来吧？哎，你还是小孩子脾气。<笑>结婚的时候我说过，我永远不会让你伤心难过，这我都记得了。其实我太太一直都是我的骄傲，她非常美丽，我很爱她，并且我会在未来像现在一样爱她。十月，你这穿的是我的鞋吧？是我让他穿的，他面试没有鞋穿。你想他大晚上的跟异性老板出去，你这个当姐姐的，你不担心他安全吗？他不是孩子了，太单纯了，会被人骗呢。他撒谎，他们到底不不会的。我有事情想跟你聊一聊。看你神情这么憔悴，是家里出什么事了吗？我是一个很好的听众，可以和我说说吗？对于过去的选择，还有以后的人生，我现在很混乱，也很迷茫。虽然我不知道你发生了什么，但是我知道，你的选择是对的。解决混乱和迷茫最好的方式。就是让自己找到一个可以去努力和投入的方向。虽然开头会很难，但是这确实是最快走出低潮的方式。我觉得家应该是港湾，是后盾，是充满欢笑、彼此信任的地方。不该让你有这样的表情。你年纪不大吧？应该没有成家。为什么对家庭关系这么了解？那可能是遗传我妈吧。我妈是一名心理咨询师，特别了解家庭关系这方面。当初她和我爸提出分手，仅仅是认为我爸不再爱她。当时我爸很郁闷，他也没出轨，但我妈就是坚持，觉得他的心不再属于他。后来呢？后来我爸遇到另外一个女的，再婚了。我妈到现在还一直单身着，每天努力工作，偶尔也谈谈恋爱，过得挺好的。听起来真让人羡慕。我有个朋友也跟我说过，高质量的单身胜过低质量的婚姻。我妈妈也告诉我，婚姻生活有时候确实很难很难，所以不要勉强自己，不如尊重自己的天性
作为独立的个体而活着，而不是作为谁的妻子、谁的妈妈、别人给你的社会身份里。没有确凿的证据，但我相信自己的直觉。啊，虽然我也不知道你这个直觉是不是真的，但作为你这么多年的好朋友，我必须为你考虑。这段时间你千万不能离开家，你要盯紧一点。我反而想抽离一点。你在这么敏感的时期抽离，不是很危险吗？小飞，啊，我现在很痛苦。我在这个家里，我的脑子就一片混乱。做饺子的面团，不也是要醒一醒才好擀吗？所以，我想给自己多一点时间，多一点距离去醒一醒。可是好了，我已经决定了，而且，这个机会很难得啊，我不想错过。但是你。在这个时间段离开的话，如果出什么事你不是打瞌睡给个枕头吗？该发生的，终究会发生。我一辈子看着也没用啊。你确定？如果真的发生了，我会做决定。为什么呀？他说没有爸爸了，爸爸搬走了，只剩妈妈了。妈妈要保证爸爸不搬家。耗子。你说，出不出轨界定在哪？小凯，自从你从安安家回来，你就有点不太对劲了。我最近可是乖的不能再乖了。这种宿命题，我拒绝回答。不说就是有鬼，说。呃，那就是那个，捉奸在您那什么了吗？精神出轨也算出轨啊，那精神出轨怎么界定嘛？根本界定不了啊！怎么没法界定呢？就比如说有一天，你已经不关心我每天去哪儿了，我穿什么，我心情怎么样，也不夸我漂亮了，出门也不亲亲我了，走在大街上被那些女的吸引眼球，我觉得那就是精神出轨啊！对对对对，你这就不太公平了。其实我们男人认为，出轨这件事情是论迹不论心。那发展到论迹的地步，心早不知道去哪儿了。哎，那走在大街上看看美女帅哥不很正常吗？反倒是那些走在大街上什么都不敢看一眼的那些人啊，人长眼睛呀，就是为了去看美的事物，就是看看而已，看看，嗯。你好一点没？好多了。你这个香水味太重了，会粘到你一鸣哥衣服上的。是吗？我没觉得，可能是习惯了吧。姐，如果你喜欢的话，你也可以拿去用。我不喜欢用别人的东西。但我完全不介意，哪怕是我很喜欢的东西，大家换着用也没关系啊。